，岳父，岳父，有什么话您起来说。岳父，来来来来，陛下，臣之所见，非危言耸听啊！啊，是是是是是，当初，匪帝就是不愿意听信老臣所言，而一意孤行，才落到如此下场。您也是先帝之后啊。臣女又幸为陛下之皇后，于公于私，为臣都不希望陛下也步入废帝的后尘呐、啊。岳父，真问你，朕要忍多久？一年、两年、五年、十年，还是一辈子？朕再问你，倘若朕真的忍下去，那宇文护就会放过朕吗？班若的孩子是怎么没的？您不是不知道，您让朕怎么忍啊？陛下，勾践卧薪尝胆十年，方成一国明君呐、啊。而陛下登基以来不从一年，您又何必着急呢？正如皇后所说，倘若……能够顺利产下皇子，那国祚有成，朝臣们自然就会渐渐归心的。你说的是真的，老臣不敢有虚言呐、啊。还望陛下，看在老臣风烛残年之际，那臣所言呀。岳岳父，岳父。有什么话你起来说啊，岳父。陛下，陛下，朕答应您。啊，朕答应您。岳父，朕答应您了。陛下，刚才丞相的话，听到了？是。有什么看法？恕微臣直言，丞相之见固然老成持重，但却太过保守。换言之，他老了，也再不负当年之锐气。继续说，臣以为，一味容忍才是下策。当年魏孝武帝与大丞相高欢，不就是现在的殿下您和宇文护？若不是当年魏孝武帝连夜赶到洛阳，早就死在了高欢的刀下。可是魏孝敬帝倒一直对高欢是恭恭敬敬的。可是到最后呢？还不是一杯毒酒了事。可皇后跟朕说过，这宇文护心中有愧，一时半会儿呢，应该不会加害于朕。宇文护虎狼之性，他都能逼死发妻，远逐世子，所说的话又岂能当真？其实丞相当年也并非单骑独将，踏雪护送魏帝千里迢迢夜奔洛阳，那是何等的气魄，又是何等的热血！那如果咱们不听丞相的，咱们应该怎么办？现在宇文护已经感觉到咱们这边不对了。陛下早先的谋略便是万全之计，宇文护再强也有软肋，他的家人便是他最大的软肋。如今有个天赐良机，就在七日之后，便是宇文护王母的祭辰，每年的这个时候，宇文护都会亲自前往，独自祭拜。先动手。这一招，费里早就已经用过了。这宇文护只要离开太师府，身边的护卫绝对不在少数。不行不行不行！陛下放心，臣还有后招。除了包围宇文护的顾宅之外，臣会亲自带人，趁他临府之际包围整个太师府。就算他宇文护能够侥幸逃出，他的儿女也尽在我们的掌握之中。可你刚才不是说这宇文护狼虎之性不重其儿吗？这万一宇文护不受威胁，咱们怎么办？陛下，他之所以能痛打自己流放的世子，是因为他还有五个儿子。如果我们把他的五个儿子全数杀尽，他就算想图谋大义，到时候帝王之位又能传给何人呢？别忘了，他如今也是不惑之年。这会不会太着急了？陛下。
，你让我们这数千羽林帅勤兵苦练了这大半年，不就是为了这一日吗？话是这么说，但是呢，我还是觉得太着急了。陛下，您可是要为皇后以及她腹中的龙四着想啊！宇文虎狡诈多变，他万一要是再动了谋害皇后的念头，那该如何是好？陛下，如果您现在错失了良机，难道以后你要等小皇子出世的时候？见到的是一个畏首畏尾的傀儡的父皇，难道圣上不想等到小皇子出世的时候，见到的是一个一言九鼎的父皇？好吧，为了般若，为了小皇子，朕跟他退吧。功成名就，名乐清悲，在此一战，我们要多加小心。是。是吃了这么久的药都没有起色，要不要换个太医试试啊？哎呀，不用了，不用了，病去如抽丝啊！再说换了人，我还是信不过呀。我看你啊，就是累着了，所以才会好的这么慢。哎，可是圣上不都已经答应了吗？为什么还是这么忧心忡忡的？东区已经告诉我了，昨天半夜他四更起来关窗，看见你屋里的灯还亮着呢。就是因为生病吧，整天闲得慌，所以就睡不好了。老爷，老爷，老爷，你看，他们都回来了。哎，姐姐姐，孩儿叩见父亲，恭贺父亲贺寿延年。起来吧，都起来吧。父亲，你们几个呀，怎么这么久才回来？我不管，这次一定要在家里多住几天。傻妹妹，这回啊，你说待多少天，我们就待多少天。<笑>好了好了，伽罗呀，你赶紧到厨房去招呼一下，让他们准备准备一些好酒好菜。咱们这一家子难得整整齐齐的聚在一块儿，我要好好的跟大家闲话家常。快去吧！好、啊，我现在就去。爹，突然把我们叫回来，又故意把伽罗支开，是不是有什么大事儿啊？你们哥几个，跟我到书房来说吧。近来宫中的形势颇紧，你们又不常待在井里头，所以把你们召回来，是有一些重要的事情要交代你们。爹的年纪老矣，恐怕时日不多了。我只怕宫中会突然生变，你们会来不及反应。啊，这都是为你们已经选好的职位，你们自己看看吧。这些都是远离京城。但手握实权，能保一时平安的官署啊！这样一来，就算朝中再起波澜，你们也有足够的时间可以反应。父亲春秋正盛，怎么突然说起这些丧气话来？对呀、啊，是啊，爹爹。哎，我自己的身子，我自己清楚的很呐、啊。既然都是一家人，就不必说这些客套话来安慰我了。这些刺史之位都远在边疆，爹，咱们家毕竟是后祖啊，不至于如此小心翼翼的吧？就因为是后祖，才更需要时时刻刻、战战兢兢的如履薄冰。不要忘了，现在是乱世啊，这十年之内，已经换了三朝的天子了。父亲教训的是。只是这请调官职。你们明天进到宫里之后，见到般若，皇上必然会宣召的。到时候，就以齐国国主高湛病毒，恐边境又会生乱为由，上书请调。我想，圣上他不会不允的。
。是。等皇上降旨之后，你们就即刻出京吧。即刻出，即刻出京。是是是,是,是。爹，可风中那么远，我们这一走，不是又有好久不能回来看望您了？好男儿志在四方，你们守着我这个老头子有什么用呢？等到过年的时候，你们想着回来看看我也就够了。那妹妹他们知道您这样安排吗？般若，如今身怀有孕，不宜惊动啊。而曼陀他又远嫁了陇西，知不知道也没什么分别了。至于伽罗他，我会再找时间，慢慢的跟他说吧。请圣上、允臣等所请。你们怎么都来了？快起身说话。这。既然爹坚持这样，圣上便远了吧？就就就这么远了？此番前去，你们要好自为之。擅自珍重啊！是父亲。伽罗啊，嗯，我们不在，你要好好照顾父亲。放心吧，大哥，你也要多努力，早日跟嫂子给我添几个小侄子。<笑>好，好，好了，你们出发吧。孩儿拜别父亲，唱唱唱唱。阿爹，没事吧？无辜信，这是怎么了？他居然把六个儿子都送走了，倒像是在安排后事一样。以属下所见，他是胆小了。毕竟咱们那位圣上是个朽木不可雕的，虽然看在皇后的面子上，丞相不会撒手不管，但如果换作是我。我也不会把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。太师，您的信。主上是否还记得属下当日所言？属下曾说，尽管您对宇文玉网开一面，但是他也绝对不会领情。如今看来，果真如此。属下一直在尉迟康那里埋下了暗线。这是他的密报，宇文玉已经下了密旨。此时此刻，数千甲士已经在您的古宅周围暗中埋伏了，就等您前去祭拜时，就要动手了。哼，几个黄口小儿，就想玩清君侧的把戏。哥说，这件事也少不了你煽风点火，对吧？主上对皇后实在是太过优柔了，而且。如果没有火种的话，无论属下再怎么煽风，这火也烧不起来呀、啊。这件事般若知道吗？皇后应当并不知情。自从皇勇身孕之后，无论是皇后还是独孤信，都多次对宇文玉进行劝阻。只是其他的我不关心，只要般若不背叛我就行。
，我好像做噩梦了。你最近是怎么了？老是魂不守舍的。没什么，就是担心一个孩子。别担心，我跟孩子不会有事的。果然，之前啊，见过一个得道的高人，叫青木真人。据说他的青木道观香火还是比较好的，所以果然觉得你后后天亲自去一趟，就是青木观，然后帮咱们俩还有孩子呢做一场法事。呃，上次你出事啊，是在佛寺里面，那这次呢，咱们就求一求。道具，好不好？好，听你的。哎、今天天气还真是挺不错的，如果你有心情呢，就多散散心，不早就回来啊。春生，嗯，照顾好皇后。是。上轿吧。圣上，你现在送皇后出宫，这万一要是被云护的人碰到，那该如何是好？果然就是担心皇后在宫内，万一受了惊吓，动了胎气怎么办？况且你不是说这个计划天衣无缝吗？既然如此，皇后在宫外，岂不是更安全？是。云护什么时候出门？现在辰时三刻，还未见动静。陈寻闻过以前太师府的仆人。他们说，每年的这个时候，女佣户都是五十才动身，待五十三刻到达城南古宅。准备的怎么样了？兵马一伏，刀剑在手，单等圣上号令。动手吧。叔啊，你说他们要浪费我多少地狱啊？史猫兄。
居然是奸细！杀了他！外头有人打着咱们府的旗号，说玉文湖造反了，他们是受你的命令在征讨呢。快出去看看！丞相，大事不好！发生什么事了？启禀丞相，刚才尉迟康押了太师的一群儿女出了城了，说是太师造反，囚禁了圣上，所以他奉您军令要去五柳营。你放他们走了吗？放了。那尉迟康先说圣上和皇后都失陷了，可今上皇后明明出城进香。后来，太师又带兵追出了城，属下追了过去，只看见双方的人马拼在一处，看上去怎么样？你快说呀！太师的世子被尉迟康杀了，坏了！阿爹，那宇文护会不会以为尉迟康是我们的人？啊？赶快吩咐下去，调度独孤府所有的将士们，随我进宫护主。是。阿爹，我带祭祀军一起去。你先不要添乱了，季子君充其量只不过能护住咱们的独孤府，一旦都去了，到时候只怕更难解释。我们快走吧。救驾来迟，不是不是，圣上，我阿姐呢？嗯、呃，你阿姐一走被寡人送出宫去了，她她她现在是安全的，你放心吧。哎，岳父，咱们是怎么办？圣上，这些都是你安排的吗？是，寡寡人怕宇文后杀了寡人，所以我。难道这就是圣上要的结果吗？当然不是，可是，可是，寡人不想再当这个傀儡皇帝了吗？圣上，可是把咱们家推到火堆上了
，一会儿是避免不了一场血战，你怕不怕？我不怕，只要跟阿爹在一起，我就什么都不怕。护住圣上，退守紫极殿。真章，听我号令，杀上去！美人，赏十金。今天我冒死前来，报答你的救命之恩。救命之恩，正是。太师，现在你兵多马壮，丞相远远不是你的对手，最多一刻时间，圣上就会立刻死于你的剑下。这样，你是可以给你儿子报仇了，可以和我一没错，你可以自立称帝。但是今天的事，全城皆知。难道你真的要坐实、造反夺位之名吗？你别忘了，你还有很多政敌。你别忘了，齐国、两国都在虎视眈眈着。你别忘了，皇后现在有身孕，还在城外
如果说他们三方中任何两方联合起来，就可以凭借皇后腹中的皇子，向天下义士征讨反贼，为圣上报仇。阿虎哥，我知道你有大志，但现在绝不是夺位之时。而且那件事，真的是尉迟康一人所为，不关丞相和圣上的事。如果你愿意退让一步的话，我就会从中说和斡旋，让圣上昭告天下，洗清你的名誉，让丞相放下手中的兵器，甚至让出所有的兵权。一定会给你一个交代。只要你就此罢手，我会去说和圣上，一年之内，上位于你。这样岂不是比你逼宫夺位来得更好吗？楚乔，帝位马上唾手可得，你不能听他的。阿虎哥，如果说你现在攻上去的话，圣上死了，那么丞相和伽罗就会以身殉国。你觉得皇后？会原谅一个杀了她父亲、妹妹还有丈夫的人吗？好，我就给你一炷香的时间。我知道这个主意很糟糕，可现在是唯一的办法了。这个主意是别人告诉你的，还是你自己想出来的？是我，我不想眼睁睁的看着伽罗死在这里。好吧。告诉宇文护，他这个条件，我同意了。交易，一个让宇文护退兵的交易。
相真的舍得？事到如今，不得不舍。不过你放心，半个月之内必有交代。好，圣上已经同意了，明年的元旦会行禅位大典，但需要你马上撤兵，兵器重视。不仅对此事既往不咎，还要保住圣上，全家一生平安富贵。好，我宇文护以王母之名起誓，若违此事，我母当坠阿鼻地狱，永世不得超生。我也当死于乱兵之下。并非突然，小人数月前便已向丞相大人直言，他这是肺急重症，恐怕是过不了明春。凡肺热之病，要忌劳累，多保养。但这一次，丞相大人路上来回奔波，劳累过度，细致，细致。那你为什么不早点告诉我？丞相大人严令不许。孙姑娘，丞相刚刚吃过了药了，需要好好休息。在下告辞了。阿爹，阿爹。
女儿深感悔意，当时女儿就不应该一意孤行。要是我没有跟宇文护在一起，又没有嫁给宇文玉，女儿就不会牵连到阿爹了。行了，别说傻话了啊！凡事都有因果，没什么该不该的啊。其实啊，这些年我也不断反反复复的想着“独孤天下”那个留言呢、啊。不错，当年我的确是看到了魏帝亲自布出了那四个字啊。如果说我对这个留言一点都没有心动过。那也是假话。但每当我的野心初起之时，我就会想到，因为战役而惨死的那些黎民百姓啊，我的这些豪情啊，瞬间就会化成了云烟了。哎，也或许吧，我心中。的确有所不舍，所以我才没有反对你嫁给圣上。哎，我的命已经不长了，或许没有办法看到你的孩子出生，但是你答应爹。如果那孩子生下来真的是个皇子的话，你就陪着他平平安安长大，别再想着“独孤天下”那四个字了。啊，爹，不会的，你的身体会好起来的。别忘了，等着孩子出生，你要替孩子取名字的。怯懦，又没主见，完全不是个帝王之才呀、啊！我只希望啊，他能够保住自己的性命，再当个一年的皇帝。退位对他来说，或许是一件好事。生性犹如虎狼，你是斗不过他的。哎，我的病情不要让阿善他们知道了。哎呀，幸好啊，我早有先机呀、啊，让他们一个个都打发到边境去了，这也算是告别过了。
是没用的，干嘛还要自己骗自己呢？你知道什么？我当然知道，因为我也和你一样跪过，我甚至还割过手腕，放过血，想让满天神灵都听到我的祈祷，换我娘再多活一年。可是没用，不到一天，我娘就咽气了。其实姑娘，你心里清楚。你这样做根本一点用都没有，因为天上根本就没有神灵。可你还要这样做，因为至少心里能好受一点，对吗？可是你不能再这样骗自己了，你比我要幸福的多，至少老爷还能再活两三个月呢。你与其在这里祷告上苍，不如好好想想怎么陪老爷过好剩下的日子，别愁眉苦脸的。你要开开心心的，要满足老爷所有的心愿，别让他有遗憾。这样他走的时候，才能安安心心、无牵无挂的，也不至于临终的时候还像我娘那样拉着我的手，不可合眼粥吧。怎么，今天不让爹在床上多躺一会儿了？您是武将，一天不动都闲得慌，我怎么敢拘着你啊？<笑>我的小伽罗现在懂得安慰爹了。哎，阿爹，快尝一尝，这可是我亲手熬的呢。哦，阿爹可要多喝一点啊。嗯。阿爹。阿爹，没事的，没事的啊！我问过大夫，都是虚邪，咳出来就好了。阿爹，那我先去给你换一碗。看到飞哥传信回来啊？还没有。啊！去告诉管家，一有消息，赶紧来告诉爹啊！是。阿爹，那天你跟阿庸神神秘秘的，到底在商量什么呀？你跟雨罗湖谈了什么条件？为什么他一下子就退兵了？飞哥传信回来之后啊，爹就会告诉你了。啊，好，那我去给你换一碗新的粥。天冷，老奴今晚就守在这里
，要是看到信鸽，马上向你汇报，不会耽误事儿的。不了，我要在这儿多等一会儿。<笑>哎，信哥来了！哎，杨忠兄弟啊，我独孤信这一辈子真是没信错你呀、啊！让家罗。房里来一趟吧。哎，阿爹，你你让我嫁给杨坚啊？是啊，哎，你就当这是爹最后的一个心愿吧。可是，可是你明明答应过我和阿雍的。孩子，傅成王现在对你的确是不错。但是未来呢？爹还是不放心把你嫁给他呀。可那天要是没有阿雍，那咱们跟圣上可都活不成了。救命之恩是一回事，但是你的终身大事又是另外一回事啊！来，你别着急，先坐下来，听爹慢慢的告诉你啊。其实啊，在你们这一辈当中啊。你阿善哥局长，但在他之上，你还有一个大哥。我还有一个大哥。当年我在洛阳的时候，高欢欲杀魏孝武帝谋逆，是我连夜护主西逃，但仓促之际，却来不及带走我的发妻如罗氏。高欢他一怒之下，就强压了如罗氏为人质，逼我交出魏孝武帝。是如罗氏，他不想连累我，居然引荐自刎了。妙官在他生前已经有了六七个月的身孕了，族亲们为他安葬之时，是那个孩子命大，居然从他的娘胎里爬了出来。啊！哎，就因为那个孩子是个鬼生子，打他出生以来，人人都避着他，只有如罗氏的侍女忠心。带着他逃到了齐国北疆了。也就是在那个时候，我才知道，我居然还有一个叫独孤罗的长子。那这么多年了，阿爹，你为什么不把他接过来呢？我当然也尝试要把他接过来，只是啊，齐国与我大周多年交战，直到高湛当政之后。两国议和，我才立刻派人去了北疆，打听他们两个人的下落。但不知道为什么，始终没有他们两个人的消息。一直到我回京之后，族亲们才传来了消息，说打听到你大哥的下落。哎，但是造化弄人呐、啊。隔了没多久，高湛又因病重，齐周两国又是一场征战呢、啊。后来族亲们才查到，原来你大哥，他是因为被征召入伍，还因此受了重伤，必须要等到他伤势痊愈之后，才能够来到大周啊。那，这也是好事啊。
，等到大哥伤好了，咱们就把他接过来。可是，这跟我的婚事有什么关系？自然是有关系的。皇上要辅成王，负责两国议和之事，而我和族亲们往来的消息，就是借由他代为传递的。但你知不知道，那天在自己殿的时候，阿勇他跟我说了些什么吗？他说宇文护死了个儿子。任何补偿他都不会接受的，只有一命换一命，他才能够善罢甘休。他知道我必须要护住圣上，和独孤家你们兄弟姐妹们的安危。既然如此，唯一的选择就只有你大哥了。他还说，那孩子跟我从来就没见过面。更谈不上有什么父子情分呢，干脆就拿你大哥的命去偿还宇文护幼子的命。他还说，如果我不忍心的话，他可以替我出面，亲自把你大哥接来打仇。怎么会这么说呢？阿爹，你不会真的答应他了吧？我怎么能做出这样的事情来呢？你大哥他从小就孤苦伶仃，我已经很愧对他们母子了，我怎么还能做出伤害他的事来呢？可是，可是宇文护为什么会突然蜕变呢？也只能辞去宰相之职，来作为和他交换的条件了。孩子，其实阿勇他这么做，不光是为了要救圣上和我，他更为了要救你。他对你用情至深，当然会不顾一切代价的，要挽救你的性命。当宇文护我和我剑拔弩张之时，他也是一时心急，才想出了这个办法。但也正因如此，我才决定，我不能够把你交给他。你要知道啊，一个男人。在他最紧要关头的时候所做出来的反应，最能显现他的本性啊！没错，他是很喜欢你，可以为了你而不惜付出一切的代价，这一点我该认同他。但是要我把你交给这样的男人，你真的不放心呢、啊。他可以为了要救你。然后牺牲掉你自己的亲兄弟呀、啊！如果他移情别恋了，他会不会为达到别的目的而牺牲掉你呢？他，他不会的。傻孩子，你怎么会知道他不会呢？爹也希望他是不会的。是，现在身处乱世啊，你们兄弟姐妹们都必须要互相扶持，才能够走得长远。哎，可是他今天的做法和他的行为，已经明明白白的让我意识到，我绝对不能放心的把你交给他呀。但爹想告诉你的就是，如果这件事情换成了江儿，他绝不会这么做呀。他们杨家，你杨叔父，他为人仗义，一收到了我的信，二话不说就答应了这门婚事了。而江儿他更是不差呀，就算
，他和曼陀的婚事不成，他也从未断过和咱们家之间的情谊。你想，像这样有情有义的好孩子，才是真正值得你托付终身的。可是阿爹，我一点都不喜欢他，我不想嫁给他，我不想。做了这样的决定，让你很为难呢。可是你未来的日子已经不多了，我也只能把你交给个爹能够完全放心的夫婿，然后再帮你们兄弟姐妹们的未来都安排妥当之后。被逼禅位了，到时候，身为年长的皇子，宇文邕势必会被推到风口浪尖儿啊！你阿姐已经在这场争夺皇位当中深深的陷了进去了，爹真的不希望你再重蹈覆辙呀！不就是因为老爷牵扯到谋反的案子里了吗？那天在街上叫得那么响，又放火又死人的，哎，老爷身子不好，这马上又不是宰相了，当然得赶紧把三姑娘嫁出去了，要不然这送亲的队伍都不好看了。话是这么说的，可是明天就要成亲了，这新郎还没有影呢。我听说杨世子人在甘州练军呢，这天高水远的，肯定赶不及过来。听说杨老郡公先把更帖和婚书给带过来，反正杨家在京城都有宅子了，先让三姑娘嫁过去。这成亲的时候，就先和姑爷的衣裳交拜就行了。跟衣裳交拜？嗯，这怎么能成呢？那三姑娘太可怜了。啊、说什么呢？说够了没有啊？怎么了？还怎么了？干好你们的活，瞎说什么呀、啊？怎么回事啊？他们说三姑娘坏话。干嘛呢？瞎嚼什么烂舌头啊！啊，好好干活不知道吗？你去去去啊！我我我教训他们，去吧啊！好好干吧，是抓紧时间了啊！世人就没有不多嘴的，你别放在心上啊！我现在哪有闲工夫管他们那么多？只要阿爹能高兴，别说让我嫁人了，哪怕让我现在马上去死，我都不会皱一下眉头的。你别说的那么吓人，成亲好歹也是喜事，而且我也打听过了，这个杨世子啊，长得还挺不错的，是个好人。他好不好跟我有什么关系？只怕他现在心里也不好受吧。
，明明心里只有二姐一个人，却被逼得硬要娶我，怎么会是被逼呢？说不定他也心甘情愿啊。我跟他吵过那么多回架，他什么性子我还不清楚啊。他是不会喜欢我这样的野丫头的，一定是杨叔父顾忌跟阿爹几十年的兄弟情谊，才硬逼着他娶了我。不过正因为这样，我才更要体谅阿爹的一番心意。这件吉服还是之前为了要嫁给程表哥准备的呢，现在居然用上了。没想到，才不到一年的时间，二姐就成了表哥的继母。我反而要嫁给以前的准二姐夫。我现在突然有些明白，阿姐当时说，自己再怎么努力都争不过命，是什么意思？你别想这些有的没的了，命运它掌握在你自己手里头，哪有什么争不争得过的？你想开点吧，明日要拜堂，需要准备的事儿还多着呢。能有什么事儿啊？你以为很多人都会来看我成亲，看我笑话？我说你啊，能不能别总说这种晦气话？哎，行了行了，就别管了。我知道，我得坚强，我得平静，我得欢欢喜喜、真真定定的嫁去杨家，好让那些想看我们独孤家笑话的人都瞠目结舌。我若是现在……刀枪不入，还差了那么一点点。东曲，你就让我再软弱一会儿，再自嘲自讽一会儿吧。我向你保证，明天出嫁的时候，我一定不会让你失望，一定不会让阿爹担心的。我才懒得操心你呢。现在多半已经知道了。岳父就是这么安排的，阿勇，你也别再多想了。当初果然听了岳父跟皇后的劝，也不至于阴差阳错。我其实已经劝过爹好几次，但他一意孤行，加上他的病又重，我实在……<咳>阿勇，你要怪就怪我，你千万不要怪家鲁。皇上皇后，你们不必如此，我谁也不怨，要怨。就怨我自己情深缘浅。丞相说的对，我天性凉薄，又束手不长，的确不是他能放心托付爱女的东床。其实早在出那个主意的时候，我就应该知道，如此卑劣的主意，丞相又怎么能喜欢呢？阿勇，你千万别这么说。你要这么说，让我这个罪魁祸首情何以堪？阿、哎、勇，我和嘉罗还真是没有缘分，一路多少波折都走了过来，临到最后，却还是要眼睁睁的看着他嫁作他人妇。
还愿你们答应我。一起来再说。你是不是还想再见伽罗一面？真是漂亮啊！比起当年你母亲嫁给我的时候，还要更美啊！阿爹，你不要这么伤感嘛。我只不过是去杨家住两天，等到三朝回门的时候，就又能回来陪你了。哎，你一个才过门的媳妇儿，哪能有每天跑回娘家来的道理呀、啊？不怕不怕，天高皇帝远，反正杨坚这会儿也管不到我。你都是一个要出嫁的孩子了，可不能再这么淘气了啊！啊，老爷，姑爷迎亲的人来了。啊，还是杨家的人周到啊，怕你和冠夫拜堂心有抱憾呐、啊，所以就派了一位远亲前来代行迎亲之旨啊。姑娘，该不会是要和他拜堂吧？哎，夫婿未至呢，可与族人代为行礼，这也是咱们北朝的旧俗。放心吧，等拜礼之后，他自然就会离开了。啊，我知道了。色和鸣，两性友好，戒之禁之，素也无为。
，有劳郎君了。今晚有劳公子了，先回薄里，还请您笑纳。在社卫国，其术给孤独云与大比丘，众千二百五十人去。哎呦！如来说诸行，皆为非行，是名为行。微尘中，既非微尘中，是名微尘中，一切有为法，如文化泡影，如露亦如电，如粗如时光。
下，姑娘已经睡着了。明天她还要应对这里很多下人，你们好好帮忙。谢谢你。还不出来，倒叫我们等着。人家也怪可怜的了，等等又怎么了？我来京城那么多年，就没听说过世子不在，世子夫人倒先进门。看来他们独孤家真的是不行了。少说两句吧，这是北边的规矩。再说了，老郡国公都认了这个媳妇儿了，你在那儿瞎操心什么？要真认这个媳妇儿，干嘛昨天就没来几个嘉宾？肃静。参见世子夫人。参见世子夫人。昨晚大伙儿操持婚礼，辛苦了。看赏。一会儿每人赏一两斤豆子。斤豆子啊！谢<咳>夫人。谢这是军公爷让老奴准备好的账本和对牌。他老人家吩咐了，以后京城郡公府中，就由您来当家。谨遵父亲吩咐。既然父亲让我主持中馈，那我也不好推辞。各位都是府中的老人了，还望日后多加勤勉。是。东曲是我的贴身侍女，以后也兼着府中的内管家之职。限大家三日之内，将自己的籍贯、职业、品性、亲戚关系、来府中的年限，以及所受的奖罚，一一记录下来，交给东曲，以备我日后查验。世子夫人，以前这府中可没有这个规矩啊。管家，有一句老话，叫做“一朝天子一朝臣”。我年纪轻，不知道怎么解释，您给我说说可好？夫人刚说的话都听清了。各处的管事也要对手下人的履历负责，若是被我查出有造假污谬之处，自上而下通通诛脸。若是不识字也不要紧，我这儿有的是会写字的丫头。可这也太麻烦了，咱们这些人都在府中多少个年头了，世子夫人这么做就不怕伤奴才们的心？赏他四十贯钱，再毁了生气文书，请他出府。是。世子夫人，您就饶过奴婢一回吧，奴婢再也不敢了。世子夫人，您就饶过奴婢一回吧。世子夫人，雨如覆水，既出无魂。我都姑伽罗行事向来如此，若是各位不习惯，大可挂冠求去。府中绝不会少了相送之礼。谨遵夫人训诫。不愧是皇后的妹子，恩威并施，可真是威风啊！可刚刚带走的那个是世子乳母的儿媳妇，等世子回来了，不定该多生气呢。
。杜校尉，您来了。杜泉，这是怎么回事啊？钟叔，这是世子夫人的卫队，你把西边的宠物院拨出来，给他们先住着，以后一应开销都不走宫中，我这自会拨出钱来。世子夫人，还有军队。是啊，圣上亲赐的，还有名字叫祭慈君呢。对了，您不会忘了世子夫人身上还有郡主的爵位吧？里面请。老天爷，少夫人还有一支军队呢。等世子回了府，还不知道谁能压过谁呢。是啊。进门就给杨坚加封，他还真是王夫啊！是啊，这圣上皇后摆明是给他撑腰嘛，连太师都送了重礼来，还指明是送给他的。看来这太师和丞相闹得也没那么糟嘛。那可不，要不然昨晚婚仪没人来喝，今天一早杨家就宾客盈门。是啊。你这写着去年府中总入八千二百一十斤，其中金六千两，五百三十一万贯，生卷六百三十二匹，可去年最差的生卷也有十二贯一匹，这中间差的六千二百一十贯钱去哪儿了？小的不知。拿回去，重新算好了再报上来。是。呀，女总管大显神威啊！可不，当你的贴身丫头可真是委屈我了。我往这一坐啊，这算盘这么一打，我才算找到了用武之地。不过你今天也很威风嘛，那些宾客不知有多少是抱着看笑话的心情来的，结果啊都是失望而归。阿庸他说的对，万物皆如梦幻泡影，如露亦如电。我今天要是还不坚强起来，怎么对得起他千路一夜诵经之恩呢？那。你现在对他到底是怎么想的呀？我欠他的实在是太多了，所以我也不想去计较，到底还不还得起。阿爹不让我嫁给他，自有他的道理。若是我跟阿庸异地相处，只怕我也会做出同样的选择。他待你可真是够好，哎，可惜啊。你们两个有缘无分，谁说的呀？他昨夜肯来陪我，我就知道，我们还是可以做一辈子的好朋友的。时间过得真快，不知不觉，一天又过去了。哎，咱们早点睡，明天早上三朝回门。也不知道阿爹今天身体怎么样了，你就放心吧。今天一大早我就托人捎了信儿回去。老爷知道你在这边一切都好，人都精神了不少呢，是吗？哎呀，单就凭这个，我嫁回来也算值了。我说你啊，都是当家夫人了，怎么还是这副腔调？独孤伽罗，独孤郡主，杨宪公夫人，请你记住了，你不是木偶泥塑，所以别老是摆出一副为别人而活的样子，行不行啊？行行行。我以后不这么说了还不行吗？什么叫不这么说了？我是你丫头，你用不着敷衍我，你就不能真真心心的像这白天一样，堂堂正正的挺起胸脯做人，为自己值当一回吗？我倒是想啊，可是啊，就是小了一点，怎么听也不像回事吧。到底是嫁人了，不一样了。不过你也不用担心，我听说呀，有了夫婿疼爱，会慢慢大起来的。同学，哎呀！嗯，给，给，你怎么了？哎。怎么办啊？怎么办啊？等再见到杨坚，他就是我的夫君了
，我要怎么面对他呀？怎么办？该怎么办就怎么办啊！你就当这一切都是寻常事嘛。哪里是寻常事了？他他差点成为我的姐夫呀、啊！差点可差多了。当初，想过千万种未来。到了现在。我就只能被事事推着往前走，毫无半点反抗的力气。你怎么知道老天爷安排的不是厚礼，而都是磨难呢？死丫头，好话赖话都让你自己说尽了。哎呀，道理嘛，怎么讲都通，路也是一样的呀。嗯，原来长大。是这种感觉，万事都得亲身去经历，除了自己，谁都不能替你走这段路。马上就要成亲了，他们不能这样做。这哥哥是我的，不能让给别人。马上收拾东西，我要回京城去。夫人，你不能去，现在已经很晚了，有什么事咱们明天再说，好不好？他明明放火毒誓，会等我一辈子的。别废话了，我要回京城去。夫人，你不能去啊！别站着我，你不能去，你真的不能去啊！我要回京城去。你来的正好，别站着我，我要去见姐夫呀。夫人，放开我！不能去，我要去见姐姐哥哥。放开我！夫人。夫人，请你记住，你现在已经不是独孤家的二女公子，你是陇西郡公夫人。送夫人回去休息。有点不太对劲儿啊，要不然咱们还是把大夫请过来吧。不能请，他这不是生病，他只是借机装疯。都什么时候，还搞不清自个儿的身份。要是让大夫听到他那些风言风语再传出去的话，郡公连这半步都不会再踏起。嗯、可是夫人，他真的有点不太对劲儿了。大人，你快看啊！已经十四了，他们已经拜过堂了，你还是想哭，还想折腾，是不是？我跟你说，你前面有两条路，第一条呢，就是把这个事全忘了，继续安安心心的在这里当你的陇西郡夫人；另外一条呢，你就马上坐车，连夜赶去京城，问问你的妹夫为什么要娶你的妹妹，顺便在一个不小心。弄掉你肚子里的孩子，倒也方便省事。孩子，是的，我刚刚把脉把出来的，多半不会错。哦，对了，这个月你的换喜也迟了吧？我有孩子了
姑有孩子了。两条路，你走哪条路都可以。不过以你的冲劲儿，估计你根本就没有想明白，为什么你的父亲要这么着急安排这门亲事？难道你以为，你的妹妹天生就这么爱抢你的男人吗？难道不是吗？那你说为什么？因为你们独孤家要倒了。十多天前，圣上的亲信尉迟康打着独孤丞相的旗号密谋造反，企图铲除宇文护，可惜兵败垂成。独孤丞相虽然是被牵连，但想必也要为此事付出不小的代价。我的密报上说，他的丞相之位即将不保，就连你的皇帝姐夫也即将退位。换作是我，我也会着急把女儿嫁给杨家这门朝中重臣，以保独孤家的安康。不会的，怎么可能呢？你骗我的！我为什么要骗你？我已经说了，这两条路，在我看来，你选哪一条都一样，要么留下，要么一走了之。毕竟独孤家倒了之后，你也没了一品。军功不但不会像以前那么敬着你。恐怕那些秀娘、锦娘、珍珠翡翠之类，也会重新再爬到你的头上。我绝对不允许这样的情况发生。我还有这个孩子，凭着这个孩子，我就能坐稳陇西郡公夫人这个位置。你孤身一人在陇西，孤立无援。世子李成又已经长大成人，你说在这府中，会不会墙倒众人推？那我就跟他们斗。为了我，也为了我这个孩子，谁要是敢挡在我面前，我就让谁死。况且，我不是还有姨母你吗？你怎么就那么确定我会继续帮着你？毕竟你已经快倒了，因为你已经无路可退了。你是般若派来的女官，如果她这个皇后退了位，若是不靠着我，你的尊荣恐怕也持续不了多久。毕竟你已经年过三十，不方便回家做老姑娘。如果当初有更好的选择。你就不会这么爽快的答应来鲁西了，所以现在，你跟我，是一荣俱荣，一损俱损。说的不错，也不枉我这一年来对你的教导。夫人，这府中，从此以后就又是咱们的战场了。你记住，夫人胎下未稳之前，她怀孕之时，绝对不可以告诉任何人。嗯。三姑娘啊，让人捎话过来，她现在已经出门了。是阿爹的女儿。哎呀，你瞧你，说话还这么口无遮拦的，你现在可是个主母了啊！<笑>爹，怎么两天不见？你的头发白了这么多啊！啊
。哎呀，爹的年纪大了嘛，头发白也是正常的呀。没听人说呀，这伍子胥不也是一夜白头吗？啊？伍子胥腰有十尾粗，眉间一指宽。阿爹，你可不能跟他学习，要继续侧毛风流才行。啊，好好好，那伽罗。可得为爹做一顶好帽子才是啊！好，没问题。爹，快，呵护他。伽罗，你也喝啊，吃吧。原本呢，今天早上你阿姐要回府的，嗯、可突然间又动了胎气了。嗯，没事儿，我明天进宫给她请安就成。来，阿爹，嗯、来，吃个这个。啊，嗯嗯嗯、怎么样，好吃吗？嗯，好吃。<笑>在府里不行吗？哪有三招回门的姑娘，还住在娘家的道理啊？哎呀，好，好，好，大不了过了明天之后，想回来住的时候就回来住，啊？阿爹，你真好。哎，阿爹。我是怕你担心，所以没有跟你说。杨家好是好，可我就是住不习惯，窗户又小，屋里的摆设我也不喜欢。而且我也实在舍不得你，还有小丽华。那你现在不是主持钟馗了吗？该怎么置办你就怎么置办呢？那现在就是你的家呀。才不是，阿爹这里才是我的家，在这里，我就是小霸王。谁都管不着我。<笑>好，阿爹这儿啊，永远都是你这个宝贝女儿的家。<笑>哎呀，我听东曲说呀，你能够设伏杨家的众人，挺好的。不过呀，你跟坚儿俩个性都烈，过去一碰了面。就总是斗嘴斗个不停的，但如今是在这种情况之下才撑得清。以后你们可得和和睦睦过日子才是啊！我知道，孩子，他们杨家肯在这个时候答应这门亲事，就是我们独孤家的大恩人呐、啊。所以你要答应爹，无论将来。你们夫妻俩起了任何的争执，你都要看在你公公他慷慨赐婚的情分上，对坚儿要忍让三分呐、啊。说不定是他欺负我呢。我相信坚儿他不会欺负你的。哎，你的几个哥哥们呢？我倒不担心，毕竟。他们一个个为官的为官，成家的成家了，只是你们姐妹三个，我始终放不下心来。好在你大姐她最近也想清楚了，不会再一味的去追求什么独孤天下了。只要她平平安安的把孩子生下来。
退了位之后，和圣上能够好好的过日子，我也就别无所求了。至于你二姐，她一向心高气傲。但现在一个人远在龙溪，等爹不在了之后，你们姐妹俩可要相互扶持，不要对他记恨旧事，好吗？呸呸呸！你不许这么胡说！你要是真想他，我现在就去写信，最多一个月，他就能回来省亲。夏洛呀，答应爹好吗？爹，你放心，不管怎么说，我们都是姐妹。不管什么时候，阿姐、我，还有二姐，我们都会相互扶持，好好走下去的吃点东西吧。给谁做 的？ 我答应阿爹 了， 我说明天还要回去。我现在 啊， 要赶着把这顶帽子做 好， 这样他明天才能戴上。重新送到太师府去，告诉那儿的门房，就说明日送给太师即可。
绝对不是我的本意。当日我和你父亲约好，只要他辞去丞相之职，再赔一条性命，这件事情就此作罢。
可做了呀！他赔了，他赔了他自己的命。你满意了吗？啊！我这辈子到底怎么爱上你？我怎么会爱上你？他怎么会？怎么会？你走开！我最大的错误就是跟你在一起，你害死了我的孩子，你又害死了我爹，我恨死你了！你还我爹，你还我爹！伯若，伯若，阿姐，阿姐，快扶他到府里去，再请大夫过来。伯若，阿姐，伯若，太师，家父心丧，府中忙乱，只怕照顾不下，还请太师见谅。嫁了我。我绝对没有逼死你父亲的意思，那就请太师牢记当日在紫极殿前对家父说过的话。家姐身体不适，恐有滑胎之虞，我必须回去照顾，只能暂时失陪。他日若蒙太师的惠赠殿仪，一门孤辱，不胜感激。皇后这是皱纹大事，心神激荡，又兼一路奔波，才会见红。不过，只要静心修养，便无大碍。在下告退。阿姐，大夫说，孩子没事。阿爹临走前。给你留了一封信，你看一看吧。宛若，我自裁而亡，非胆小无奈，而是深思熟虑之举。隐欲之抗一时拖累，我独孤时已入泥淖，即便我暂时苟活。也难挽大厦将倾，但我自裁之事一旦传出，必然惊动天下。宇文护也会因愧因疚，犹容你及圣上，并与我独孤家，足够哀荣。必须牢记，你腹中皇子，才是我独孤家复兴唯一希望。他日入地，能否以皇帝旧家身份，重振独孤家，皆悉如一身。故，务必真知重之。以我死而忧。您的高瞻远瞩，杀伐决断，我根本不及万一。爹，您放心，为了我们独孤家，为了您，我一定好好照顾自己。我肚子里的孩子，爹。北周明帝宇文玉追封独孤信为魏国公，家世。
，真可怜啊！独孤丞相六子三女，最后只有一个小女儿来送他。丞相是个好官儿，是个好官儿啊！没办法，你看看，被人逼死了，是太师逼的呀！就是啊，连皇上都给他带伤，这人民都知道啊。丞相真是个好官儿，好官儿啊！可不是嘛，百官当中就他们家最严厉。前一阵子，我还到济慈院领过他们家十的药呢。冤枉，太冤枉了